ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ബ്രോസ്റ്റഡ് ചിക്കൻ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ബ്രോസ്റ്റഡ് ചിക്കൻ തയ്യാറാക്കാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ എട്ട് വലിയ പീസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മുട്ട കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഈ ഒരു ബൗളിലാണ് ഞാൻ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതെനിക്ക് എൻ്റെ ബ്രദറിലോ പറഞ്ഞു തന്ന റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്കും കൂടെ ഇത് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി നിങ്ങളും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ പീസസ് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ലപോലെ ഇത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു ക്ലിങ് ഫിലിം വെച്ച് നല്ലപോലെ ഒന്ന് റാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം ബ്രോസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ ഞാനൊരു കോൾസ്റ്റോ കൂടെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട മയോണൈസ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം മൂന്ന് മുട്ടയുടെ വെള്ളം ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മുക്കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു മുട്ടയുടെ വെള്ളയ്ക്ക് കാൽ കപ്പ് എണ്ണയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ മൂന്ന് മുട്ടയുടെ വെള്ളയ്ക്ക് മുക്കാൽ കപ്പാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് വിനിഗറാണ് ഒരു നുള്ളി ഉപ്പ് മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളി ഒരു നുള്ളി പഞ്ചസാര ഇനി ഇത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം മയോണൈസ് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ടയുടെ വെള്ള ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര വെളുത്തുള്ളി ഉപ്പ് അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് വിനീഗറാണ് അത് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അത് പൾസിലിട്ട് വേണം വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് വിപ്പായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എണ്ണ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ടാണ് എണ്ണ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഇതൊരു ടു ത്രീ സെക്കൻഡ്സ് കൂടെ ഒന്ന് പൾസ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി കുറച്ചുകൂടെ ആവാനുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വീണ്ടും ടു ത്രീ സെക്കൻഡ്സ് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ട് പൾസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒന്ന് വിപ്പായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് കട്ടിയാവാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയിരിക്കുന്ന ഓയിലും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം ഒന്ന് പൾസ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നല്ലപോലെ വിപ്പായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മയോണൈസ് റെഡിയായി അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കോൾസിലേക്കുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു കപ്പ് തൈര് ഒരു കപ്പ് മയോണൈസ് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാബേജ് ഒരു കപ്പ് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാരറ്റ് ഒരു കപ്പ് അതുപോലെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ഹാഫ് കപ്പ് പഞ്ചസാര ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ഇനി കോൾസിലേക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാബേജ് ക്യാരറ്റ് ഇനി വേണ്ടത് സവാളയാണ് തൈര് ഞാനിവിടെ അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂണാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് തൈര് ചേർക്കാവുന്നതാണ് 
ചട്നി ഇതിലേക്ക് മയോണൈസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതും ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ പഞ്ചസാര ഞാനിവിടെ ആറ് ടേബിൾ സ്പൂണാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു നുള്ളുപ്പൂടെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നല്ലപോലെ ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തു ഇപ്പം കോൾസിൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നുകൂടെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള എണ്ണ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ഒഴിക്കുന്നത് ഇത് ചിക്കൻ മുങ്ങി കിടക്കത്തക്ക രീതിയിൽ വേണം എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ മൈദയും അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഉപ്പൂടെ ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ചിക്കൻ മൈദയിലേക്ക് ഡിപ്പേറ്റ് വേണം നല്ല തിളച്ച എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇനി ഓരോ ചിക്കൻ പീസസ് മൈദയിലേക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ലപോലെ രണ്ട് സൈഡും ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ പീസസ് നമുക്ക് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം ഞാൻ ആദ്യം ഇടാനായിട്ടുള്ള ചിക്കൻ പീസസ് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നല്ലപോലെ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഈ തിളച്ച എണ്ണയിൽ നമുക്ക് ചിക്കൻ പീസസ് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലാം മറിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം അതും ഒരു മിനിറ്റ് നല്ലപോലെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു എയ്റ്റ് ടു നയൻ മിനിറ്റ്സ് നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഫ്രൈ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ചിക്കണൊക്കെ നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം ഇപ്പൊ എല്ലാ പീസസും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ബ്രോസ്റ്റഡ് ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ ഈസിയാണ് കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വളരെ ടേസ്റ്റിയുമാണ് നിങ്ങൾ ഈ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്